ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கசன்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வாட் யூ மீன் கம்பைலர் Compiler is a system software or compiler is a program which translates high level language into low level language. This is what we know. Now, we have the compiler to get input and output. Here, we need to help the compiler to get the NNN terms. That's why we are called cousins of compiler. Normally, cousins meaning we are called relations of cousins. That's why we are called compiler to get the cousins. So, the compiler to get the work to get the other devices. அது என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க யூனிவர்சிட்டியில் லிஸ்ட் த கசன்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் லிஸ்ட் ஆஃப் த கசன்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர்னு கேட்பாங்க அதர்வைஸ் பிக் கொஸ்டின்லேயும் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் கசன்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒரு எயிட் மார்க் ஆர் சிக்ஸ் மார்க்கில் கேட்பாங்க சரியா ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ கொஸ்டினே வந்து கசன்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் அங்கே போய் கம்பைலர் எழுதக்கூடாது அப்படி தான் எழுதுவாங்க நாலு பாயிண்டில் ஏதாவது ஒன்று மறந்துடும் லோடர் மறந்துடும் ஆர் லிங்கர் மறந்துடும் ஸோ அதுக்குள்ளே கம்பைலர் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ லாஜிக்கே எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா மீனிங் வந்து கசன்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர் கம்பைலரோட கசன்ஸ் தான் அங்கே போய் கப் க கம்பைலர் எழுதக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் நேம் இட் செல்ஃப் சம் ப்ராசஸ் வந்து முன்னாடி நடக்க போகுது ப்ரீ ப்ராசஸ் நடக்க போகுது இதோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அவுட்புட் ப்ரீ ப்ராசஸோட ப்ராசஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபைல் இன்க்ளூஷன் ஓகே இந்த டாட் ஹெச் யூஸ் பண்ணுறோம்ல எஸ்டிடி ஐஓ டாட் ஹெச் கன்சோல் இன்புட் அவுட்புட் டாட் ஹெச் மேத் டாட் ஹெச் ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எஸ்டிடி ஐஓ அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டாட் ஹெச் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து ப்ரிண்ட் அஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் இந்த டேட்டாலாம் இருக்கும் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பிரிண்ட் அப் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் ஆஃப் அப்படின்னு இந்த டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க பேரண்டிசிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்ஸ் பேரண்டிசிஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம் நீ எஸ்டிடி ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் ஆர்டிச்சு இன்க்ளூட் பண்ணலை அவங்களோட ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னா ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் அப்போட ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதணும் ஸோ நம்மளோட மெயினே ஃபங்க்ஷனோட மெயின் பர்பஸே வந்து ரீயூசபிலிட்டி தான் ஸோ அதை ஹெட்டர் ஃபைலில் வச்சு அதை நம்ம ரியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட்டில் வந்து கெட் ஸ்க்ரீன் கெட் சி கெட் கிளியர் ஸ்க்ரீன் அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் மேத்தில் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஸ்ட்ரிங் காப்பி ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அப் பர் ஸ்ட்ரிங் லோயர் இந்த ஸ்ட்ரிங் ரிலேட்டட் கான்செப்ட் ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்ணுற டேட்டா வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஓகே ப்ரோக்ராமில் வந்து டாட் ஹெச் எஸ்டிடி ஐயோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்தந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்க்ளூட் ஆக போகுது ப்ரோக்ராமில் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் மேத் டாட் ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வரப்போகுது அப்படின்றதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் செகண்ட் வந்து மேக்ரோ எக் ப்ராசஸிங் ஸோ வாட் யூ மீன் மேக்ரோ இந்த குளோபல் டிக்ளரேஷன் பண்ணுவாங்களே ஸ்லாஷ் டிஃபைன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா வாய் மீனுக்கு மேலே டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் குளோபல் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்ஸ் வேல்யூ குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் அவுட் சைட் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் அது குளோபல் டிக்ளரேஷன் இன் சைட் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் அது லோக்கல் டிக்ளரேஷன் லோக்கல் டிக்ளரேஷன் பண்ணுறது இன் சைட் தான் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அவுட் சைட் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் குளோபலாக த்ரூ அவுட் ப்ரோக்ராம் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் குளோபல் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் எங்கெங்கே அந்த வேல்யூ வருது எங்கே எல்லா இடத்துலையும் போய் அசைன் ஆகும் எப்போ ப்ரீ ப்ராசிங் மேக்ரோ ப்ராசிங் பண்ணுறப்ப ஓகே குளோபல் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரோக்ராமில் எங்கெங்கே அந்த வேரியபிள் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் அந்த வேல்யூ அசைன் பண்ண அப்படின்னு அசைன் பண்ணும் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரீ ப்ராசஸ் ஓகேவா ப்ராசஸோட ஒர்க்கு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ்னல் ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ மேக்ரோ ப்ராசஸிங் ஃபைல் இன்க்ளூஷன் ரேஷ்னல் ப்ராசஸிங் ரேஷ்னல் ப்ராசஸ் ரேஷ்னல் ரிலேட்டட் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாத்தையுமே டேட்டா ஃபுல்லாத்தையுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஓகேவா த லாஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே இப்போ
டாட் சிபி பின்னா சி பிளஸ் பிளஸ் சி பிளஸ் பிளஸ் எனக்கு கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ரிலேட்டட் டேட்டா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணணும் மீன் புரியுதா அந்த லாங்குவேஜ் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டாவை சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டாட் டிஎக்ஸ்னா டெக்ஸ்ட்டு டாட் டிஓசினா வேர்டு டாட் டிஓ எக்ஸ்னா அப்டேட்டட் வேர்டு தட் இஸ் அ டென் அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டேட்டாஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ரீ ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுன்னா மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆர் எக்ஸ்பாண்டட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ப்ரீ ப்ராசஸோட ஒர்க் ஓகே மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அசம்பிளர் ஓகே அசம்பிளர் என்ன பண்ண போகுது ஸோ அசம்பிளரோட இன்புட் அவுட் புட் ஸோ ப்ரீ ப்ராசரோட இன்புட் கொடுத்து அதோட அவுட் புட் வந்து கம்பெனிக்கு இன்புட்டாக ஃபீட் ஆகிடும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அசம்பிளர் அசம்பிளர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே அசம்பிளர் ஓகே ப்ரீ ப்ராசரோட இன்புட் வந்து சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதோட அவுட் புட் வந்து மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதோட அவுட் புட்டை கம்பெய்லருக்கு இன்புட்டாக கொடுப்பாங்க கம்பெய்லர் என்ன பண்ணுன்னா மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்புட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அவுட் புட் கொடுக்கும் ஓகேவா அந்த கம்பெய்லரோட அவுட் புட்டு தான் அசம்பிளருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இப்போ அசம்பிளரோட இன்புட் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் நத்திங் பட் நிமோனிக்ஸ் நம்ம மைக்ரோ ப்ராக்சர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் லேப்ல பண்ணும்போதெல்லாம் லோட் ஸ்டோர் மூவ் ஆர்ட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம்ல அந்த நிமோனிக்ஸ் அது கோட் கிடையாது ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம எழுதிருக்க கோட் பேர் தான் நிமோனிக்ஸ் அந்த லாங்குவேஜை அசம்பிளருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் அசம்பிளர் என்ன பண்ணுதுன்னா ரீலொக்கேட்டபிள் மிஷின் கோடாக கொடுக்குது அசம்பிளரில் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னு பாருங்க ரீலொக்கேட்டபிள் மிஷின் கோட்னா அப்போ லொக்கேட்டபிள் மிஷின் கோட் இருக்குது அதை நம்ம மாற்றி பண்ணுறோம் ரீலொக்கேட் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்றது கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் அசம்பிளரில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் பாஸ் ஒன் அசம்பிளர் பாஸ் டூ அசம்பிளர் இந்த பாஸ் ஒன் அசம்பிளர் என்ன பண்ணும் பார்த்து ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த பாஸ் ஒன் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரோக்ராம் த்ரூ அவுட் ப்ரோக்ராம் ரீட் பண்ணும் வாய் மெயினில் ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ளே இருக்க ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாத்தையுமே ஒன் 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 பை ஒன் பை ஒன் லைனாக ரீட் பண்ணி சிம்பிள் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும் இந்த டேபிள் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இது ஒரு லென்த்தி டேபிள் இந்த டேபிளில் வந்து சீரியல் நம்பர் டைப்பு டேட்டா டைப்பு சைஸ் அட்ரஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் யூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் தான் வச்சுக்கோவேன் சீரியல் நம்பர் ஒன் டைப் வந்து ஏ சாரி வே நேம் ஐடென்டிஃபையர் டைப் வந்து இன்டீஜர் சைஸ் வந்து டூ அட்ரஸ் வந்து ஃபோர் நாட் ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது வேல்யூ வந்து டூ நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோமா எஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டாவை டீட்டெயிலாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரும் எல்லா டேட்டாவுமே லிட்ரல்ஸ் ஃபுல்லாமே லிட்ரல்னா ப்ரோக்ராமில் இருக்க டேட்டா ஃபுல்லாமே சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்க எல்லாத்தையுமே ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரும் பாஸ் டூ அசம்பிளர் என்ன பண்ணணும்னா யூஸிங் சிம்பிள் டேபிள் இருக்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு கோடை அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லேருந்து ரீலோக்கேட்டபிள் மிஷின் கூட கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுதான் அசம்பிளோட பர்பஸ் அசம்பிளி இஸ் அசம்பிளர் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஆர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஆர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் விச் ட்ரான்ஸ்லேட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இன்டு ரீலோக்கேட்டபிள் மிஷின் கோட் கிளியர் மீனிங் புரியுதா இஸ் செகண்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா லிங்கர் லோடர் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே இதிலே பார்த்துக்கலாம் லிங்கர் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஜஸ்ட் லைக் லிங்கர் லிங்கர் லோடர் என்ன பண்ண போகுதுன்னா லிங்கர் என்ன பண்ணுது ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற டேட்டாவை ஃபுல்லாக லிங்க் பண்ண போகுது ப்ரோக்ராமில் என்ன இருக்கும் ஜஸ்ட் லைக் ஹெட்டர் ஃபைல் ப்ரீ ப்ராசிங்கில் பார்த்த மாதிரி ஹெட்டர் ஃபைல் இருக்குது மேத் டாட் கேட்ச் இருக்குது அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மேத் டாட் கேட்ச் ஹெட்டர் ஃபைலோட லிங்க் பண்ணணும் எஸ்டிடிஐஓ இருக்குது ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் லிங்
கன்சோல் இருக்குது கிளியர் ஸ்கின் கெட்ஸ் கெட்ஸி ஹெச்சை லிங்க் பண்ணணும் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ரிங் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்ற இதெல்லாம் ப்ரீ டிஃபைன் ஸோ நம்மளுமே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு மெனு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் வச்சுக்கேன் ஒன் ஃபார் இன்சர்ட் டூ ஃபார் டெலி த்ரூ ஃபார் த்ரீ ஃபார் இன்சர்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா சச்சர்ஸ் சம்திங் அந்த மாதிரி லென்த்தியான ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம்னா அதையுமே நம்ம வந்து யூஸர் டிஃபைன் ஹெண்டர் ஃபெயிலாக கன் கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை திரும்பி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டாட் ஹெச் அதர்வைஸ் ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டேட்டா இருக்கோ இது எல்லாத்தையுமே லிங்க் பண்ணும் லிங்கர் ஓகேவா லோடர் லோடர் என்ன பண்ணுன்னா இங்கே தான் மெயின் திங் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுன்னு பாருங்கள் ஒரு வின்ட் ஏன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ என்ன ஆகுன்னா மெமரியில் போய் கண்டினியூஸாக மெமரி இருக்கும் இப்போ ஃபோர் நாட் ஒன் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபோர் நாட் எயிட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஏன்ற வேல்யூ ஃபோர் நாட் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ நாலு லைனுக்கு அப்புறம் பி வேல்யூ கொடுக்குறோம் அது வந்து ஃபோர் நாட் டுவெலில் இருக்கலாம் சரியா இதோட வேல்யூ வந்து இன்னொரு இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபைவ் த்ரீ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதும் எங்கெங்கே டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அங்கேருந்து டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி எடுத்து திரும்பி ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகேவா ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்டராக ஸ்டோர் ஆகாது சஃபுலாகி ஸ்கேட்ராகி தான் ஸ்டோர் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதை அசம்பிள் பண்ணி ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த டேமுக்கு பேர் தான் ரீலொக்கேட்டபிள் மிஷின் கோட் ஸோ அதை ப்ராப்பராக லொக்கேட் பண்ணி ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பாங்க அதுதான் லொக்கேட்டபிள் ஓகேவா ஸோ இதை பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் மெமரி வேஸ்டேஜ் ஆகும் இப்போ நம்ம பென்ட்ரைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பென்ட்ரைவ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபினா யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஒரு க்ரீன் கலர் லைன் வரும் ஆல்மோஸ்ட் டேட்டா நெருக்டாக ரெட் கலராக மாறிடும் ஸோ அந்த க்ரீன் கலர் அந்த டேட்டாவில் வந்து எப்படி டேட்டா ஸ்டோராக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ரீலொக்கேட்டபிளாக தான் ஸ்டோராக இருக்கும் ஆர்டராக ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணால் மெமரியை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது மெமரி வேஸ்ட் நிறையா இருக்கும் ஸோ இது ஒரு நிறைய பெரிய கான்செப்ட் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபிட் பெஸ்ட் ஃபிட் ஒஸ்ட் ஃபிட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் பண்ணும்போது ஓஎஸில் ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இது அது பண்ணும்போது அவங்க பெரியும் பேஜ் ஃபால்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி மெமரி எவ்வளோ தூரம் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ அதனால் டேட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரீலொக்கேட்டபிள் மிஷின் கூட அதை அரேஞ்ச் பண்ணி ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் அந்த ஒர்க்கு யார் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லோடர் தான் போகணும் ஸோ இதோட இன்புட் என்னென்னா ரீலொக்கேட்டபிள் மிஷின் கோட மிஷின் கோடாக ஃபைனலாக கொடுத்துரும் தட் இஸ் இஎக்ஸி ஃபைல் டாட் இஎக்ஸி எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக ஃபைனல் டேட்டாவாக கொடுக்கும் இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல ப்ரோக்ராம் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் எட்சி ஹெச் கொடுத்தனா ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல என்ட் அதை வேல்யூ நீ இந்த ஸ்டாட்டிக்காக அலிகேட் பண்ணால் ரிசல்ட்டே வந்து நிற்கும் டைனமிக்காக அலிகேட் பண்ணால் என்ட் அதை வேல்யூ ஆஃப் ஏ பி சின்னு கெட் பண்ண வேல்யூ ப்ராசஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறது அந்த தான் இஎக்ஸி ஃபைவ் டாட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைவ் கிளியர் ஸோ இந்த நாலும் தான் கசின்ஸ் ஆஃப் கம்பேர் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் டூ மார்க்ஸ்லேயும் சரி அஸ் வெல் அஸ் பிக் கொஸ்டன்லேயுமே இருக்கேப்பா கிளியர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங